애기 때, 응? 엄마한테 왔을 때 같이 갔었는데 우리 이제 할머니 됐을 때. 나이가 있으니까 어. 음. 이렇게 키도 크고 음, 생각도 못하고 있어 <웃음> 중일 때라고 하고 갑자기 <웃음> 되게 이상해요 나이 많고 좀 아픈 친구들은 쉬다 가는 곳이고 다 자유롭게 놀수 있는 곳이죠. 네, 실버타운. 실버타운이. 실버타운이? 아. 아마 지금 평균 한 10살은 넘었을 거예요. 평균 음... 정도에. 걸려서 절단 됐대요. 어, 그때 보호소에 있다가 저희 집에 왔는데 밥 먹고 간식 주고 이런 거는 옆에 와서 하는데 이렇게 사람 손 닿는 건 아직 집 마음 편하게 저는 언젠가 오지 않을까요? 시간이 지나 프로가 남겨지더라고요. 아, 호텔링 맡겼던 애들이요? 네, 네. 위탁을 맡겼다가 바로 연락이 끊겼어요. 또 지금 15년 된 거죠? 할아버지가 된 거죠? 이제 그 주소로 저희가 아이를 데려다 줘도 되는데 음. 사실 그렇게 아이들을 여기다 버리시는 분들이라면 데려다 줘도 어차피 또 다른 방식으로 아이와 이별을 하실 거거든요. 음. 아 이게 좋다. 먹어보면 음. 두개 강도가 달라요. 얘가 조금 더안 딱딱하고 음. 얘가 딱딱. 와. 그러면은 이제 나이 많은 친구들은 이걸 먹는 게 편하고, 음. 절 조금 어리고 이빨 튼튼한 친구들은 이걸 먹는 게 편하고. 어렸을 때 초등학교 때부터 엄마 봉사를 다니시면 같이 따라갔었거든요. 그러면서 이제 자연스럽게 이런 유기견 아니면 그렇게 아픈 아이들과 되게 친밀하게 다가갈 수 있게 됐었고 그냥 아프고 또 힘들고 괴로워하는 아이들을 케어하고 도와주는 게 그냥 당연시하게 여겨진 것 같아요. 
작네. 좀 작아. <웃음> 애들이 없는 거는 상상할 수가 없고요. 지금 저랑 같이 있는 아이들 어, 마지막까지 어, 편하게 잘 지내다 보내고 나중에 저기 하늘에서 만나가지고 응. 내가 잘해줬냐 하면은 적어도 욕은 안 듣게 네. 그렇게 약 어. 남은 시간 같이 잘 재밌게 보내고 싶습니다.